quý vị đang theo dõi bản tin thể thao trên kênh Mưa bóng đá. Những thông tin mới nhất về thể thao trong nước và quốc tế luôn được chúng tôi cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chính ngày sau đây. Vị huấn luyện viên Thái Lan buộc miệng để lộ đấu pháp đối phó với ông Trujie, Việt Nam nhận đội thế cực lớn. Sau khi được nghỉ ngơi lượt trận thứ hai bảng B SEA Games 32, Thái Lan sẽ có màn đo sức quan trọng với đối thủ cạnh tranh Malaysia vào ngày 6 tháng 5. Hiện tại, cả Thái Lan và Malaysia đều có cùng 3 điểm sau ngày ra quân. Hồ Mai Lai xếp trên voi chiến nhờ hiệu số, trong khi Việt Nam dẫn đầu 6 điểm nhờ hai trận toàn thắng. Do đó, huấn luyện viên Thái Lan đang có những toàn tính hết sức kỹ lưỡng. Do vậy, Thái Lan mới đây đã bất ngờ để lộ hình cuộc chậm chán Việt Nam sau khi chia sẻ với ông trưởng đoàn là ông Stritaro. Theo đó, vị huấn luyện viên trưởng Thái Lan hé lộ hai cầu thủ chắc chắn sử dụng trong trận gặp với Việt Nam, Jonathan Kemdi và Suvan Nasiat vẫn chưa hội quân cùng với Thái Lan. Theo lịch trình ngày 8 tháng 5 thì họ mới có mặt tại Campuchia, sau đó tôi chưa thể sử dụng trong trận gặp Việt Nam vì cả hai cần nghỉ ngơi và tập luyện ít nhất 1 đến 2 buổi cùng với toàn đội. Được biết, trung vệ Jonathan Kemdi và tiền đạo Setasit là hai trụ cột của Thái Lan nhưng vẫn phải phục vụ cho câu lạc bộ trụ quản. Trước khi được nhà sang Campuchia tham dự SEA Games, sự góp mặt của hai cầu thủ này chắc chắn sẽ gia tăng sức mạnh đáng kể cho Thái Lan, kể cả phòng ngự lẫn phản công. Jonathan Kemri từng tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam. Sau trận gặp Malaysia, Thái Lan sẽ gặp Lào vào ngày 8 tháng 5 và trận cuối gặp Việt Nam 11 tháng 5. Bên cạnh đó, Malaysia cũng đã tiết lộ điểm mạnh của Malaysia. U22 Malaysia là một đối thủ xuyên nậu của Thái Lan. Đó là đối thủ mạnh và rất khó để đánh bại. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của đối thủ này trong trận trước và cũng như mới đây, ông cho biết. Đầu tiên là về thể hình của các cầu thủ Malaysia cao to. Họ thường chơi phòng ngự phản công. Các quả tạt bóng từ hai biên luôn có sự chính xác cao, do đó chúng tôi cần phải có sự chuẩn bị thật tốt. Tôi nghĩ Malaysia sẽ có thể nhiều thế trận cho Thái Lan. Họ sẽ rình rập chờ thời cơ để trừng phạt đối phương nếu mắc sai lầm, ông cho biết. Đánh giá về đối thủ, nhưng vì huấn luyện viên Stritaro cũng đã thể hiện sự tự tin. Chắc chắn chúng tôi sẽ có kế hoạch đối phó với các cầu thủ đầy. Mục tiêu của Thái Lan không gì khác là giành thêm trận thắng. Trong khi đó, Malaysia đã có những đáp trả, thừa nhận Việt Nam và Thái Lan mạnh hơn. Vì huấn luyện viên của Malaysia đã chia sẻ bất ngờ. Bảng B có Việt Nam và Thái Lan, những ứng cử viên hàng đầu cho xuất đi tiếp, nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn vào bán kết. Vì vậy, xem như chúng tôi sẽ là kẻ ngáng đường ở vòng bảng này. Nếu Malaysia đi tiếp, điều bất ngờ sẽ thật tuyệt vời. Nhà cầm quân Malaysia tiết lộ, ông đã theo dõi Việt Nam và Thái Lan thi đấu. Thật sự, hai đội bóng này đã chuẩn bị rất kỹ cho một giải, ông cho biết. Malaysia nghỉ ở lượt đầu nên ngày hôm qua mới đá trong ngày giao quân thắng Lào 5-1. Trong trận đấu có tới 3 bàn thắng phản lưới. Hai trận tiếp theo thì họ đã gặp Thái Lan và Việt Nam. Hiện Việt Nam đứng đầu khi hạ Lào 2-0 rồi Singapore 3-1, còn Thái Lan xếp thứ hai khi mới đá một trận thắng Lào 3-1. Malaysia đã gặp nhiều bất lợi về lịch thi đấu do các đối thủ sắp tới thì đều được nghỉ trước một ngày. Theo vị huấn luyện viên trưởng của Malaysia, đối phó với Thái Lan đã ưu tiên lớn nhất mà chúng tôi cần phải thực hiện. Nếu thua Thái Lan, lợi thế ghi bàn trong trận đấu cũng vô nghĩa. Chúng tôi phải hòa thì mới có cơ hội đi tiếp. Đối thủ mạnh hơn nhưng trong bóng đá chẳng ai nói trước điều gì. Malaysia mới đến Phnom Penh vài ngày trước, họ không gặp nhiều khó khăn trước một đội Lào trẻ trung như thiếu chính xác trong các pha bóng. Bàn danh dự của Lào cũng là pha phản lưới nhà của hậu vệ Malaysia. Do mới đến và thi đấu, cho nên vì huấn luyện viên trưởng đã được báo chí khu vực xoay vào hai ứng cử viên là Thái Lan và Việt Nam một cách liên tục. Do vậy, ông dường như biết điều này và luôn tôn trọng đối thủ. Tại bảng B, Thái Lan có thành tích nhất SEA Games với 16 lần giành huy chương vàng. Malaysia thép thứ hai với 6 lần, Việt Nam xếp thứ ba nhưng là đội giành huy chương vàng ở hai kỳ liên tiếp. Lịch thi đấu đang ủng hộ thầy trò ông Trujie trong hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng. Theo đó, thắng lợi 3-1 trước Singapore ngày 3 tháng 5 để chiếm ngôi đầu bảng từ tay Thái Lan, Việt Nam sẽ được nghỉ ở đợt trận thứ ba. Điều này đồng nghĩa các học trò của ông Trujie sẽ có quãng thời gian từ 4 cho tới 5 ngày để nghỉ ngơi. Đây là một trong hai trận đấu mang tính chất quyết định cho tấm vé vào bàn kết của Việt Nam cùng với trận gặp Thái Lan. Đây là lý do mà vị huấn luyện viên trưởng cho các cầu thủ nghỉ hoàn toàn trong ngày 4 tháng 5. 
huấn luyện viên trưởng đã có lý do để không vội vàng bởi tới ngày 8 tháng 5 thì Việt Nam mới có trận đá tiếp theo và quãng thời gian từ nay tới đó thừa sức để chuyển ra người Pháp chuẩn bị về mặt nhân sự. Xét về lý thuyết thì Việt Nam dưới quyền của ông Jose đang đi đúng hướng với hai điểm thắng liên tiếp. Dĩ nhiên Việt Nam không phải là không để lộ những vấn đề. Nhưng với lẽ đó, ông Jose sẽ có thể sẽ có những sự đối chỉnh. Vì vậy, thay vì nhồi nhét các bài tập chiến thuật thì ông đã dành nhiều hơn cho sự ưu tiên cho tình hình sức khỏe. Thời tiết nắng nóng tại Propane là một thử thách rất lớn và sau hai lượt trận đầu tiên, thử thách thật sự của Việt Nam sẽ là Malaysia và Thái Lan. Ở trận đấu, Malaysia có ý nghĩa quyết định với mục tiêu vượt qua vòng bảng của Việt Nam. Chỉ cần thắng Malaysia, Việt Nam mới có thể nắm lấy quyền tự quyết. Khi chạm trán với Thái Lan trong lượt trận cuối cùng, vì Việt Nam đang có dấu hiệu thua thiệt trong chỉ số phụ với Malaysia. Chúng ta thắng Lào với tỷ số 2-0 nhưng Malaysia đã thắng Lào tỷ số 5-1. Kết quả này đồng thời cũng là sự thách thức của Malaysia gửi tới Việt Nam và Thái Lan, hai đối thủ chính của Malaysia. Để kiểm chứng khả năng của Malaysia, vì huấn luyện trưởng của chúng ta đã có mặt tại sân Brasi để theo dõi trận đấu giữa Malaysia và Lào, Lâu nay, Malaysia vẫn nổi tiếng là đội bóng trôi giàu thể lực và rất mạnh mẽ, cho nên không ngại va chạm với Việt Nam và Việt Nam bắt buộc phải có sự chuẩn bị tốt nhất. Nếu thầy trò ông Jose coi trận đấu với Malaysia là cánh cửa đi tiếp vào bàn kết, thì đội bóng này cũng sẽ có suy nghĩ tương tự. Nên tính chất căng thẳng của trận đấu diễn ra ngày 8 tháng 5 hẳn sẽ không cần phải nói. Và có lẽ đây cũng là lý do khiến ông Jose và các học trò nghỉ tập trên sân hẳn một ngày để hồi phục thể lực.